हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द सपना होम स्कूलिंग यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व आर एक्सरसाइज द लेसन नेम इज द मस्क्युलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स म्हणजे काय याचा अर्थ आपण आधी समजून घेऊया मानवी स्नायू आणि त्याची पचन संस्था याच्याबद्दल आपण या धडा पूर्णपणे आहे तर या धड्यातले जे प्रश्न उत्तर आहे ते बघूयात आपण सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लँक्स विथ द राईट वर्ड फ्रॉम द ब्रॅकेट्स त्यातला आपल्याला योग्य शब्द निवडायचा आहे द प्रोसेस ऑफ डायजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द म्हणजे पचनाची जी प्रक्रिया आहे ती कुठून स्टार्ट होते स्टमक की माउथ तर तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती की आपल्या तोंडामध्ये जी लाळ मिसळली जाते त्याच्यामुळे पचन प्रक्रिया जास्त चांगली होते सो द प्रोसेस ऑफ डायजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ तर उत्तर काय येणार आहे माउथ सेकंड आहे आय लिड्स हॅव डॅश डॅश मसल तर ऑप्शन्स आहेत व्हॉलेंट्री आणि इनव्हॉलेंट्री व्हॉलेंट्री म्हणजे काय की ऐच्छिक आपल्या इच्छेवर पापणे उघड जाप करतात किंवा इनव्हॉलेंट्री म्हणजे अनैच्छिक तर आपण आपल्या पापणे उघड जाप करायचे की नाही हे ठरवू शकतो ना थांबवायचे म्हणलं तर पापण्या थांबवू शकतो आपण उघड जाप करण्यापासून म्हणून आपण याचं उत्तर देणार आहे की आय लिड्स हॅव व्हॉलेंट्री मसल्स थर्ड आहे डॅश डॅश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मस्क्युलर सिस्टम तर याच्यामध्ये कोणते फंक्शन आहे की जे मस्क्युलर सिस्टीमचे नाही आहे स्नायूंशी निगडित नाही आहे प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स म्हणजे सेल्स तयार करणं परफॉर्मिंग मुवमेंट्स आणि हालचाली तयार करणं तर याच्यामध्ये मसलचं महत्त्वाचं काम काय आहे परफॉर्मिंग मुवमेंट्स त्यामुळे आपलं उत्तर काय येणार आहे एक मिनटं सी सॉरी मसलचं काम आहे परफॉर्मिंग मुवमेंट पण इथं काय विचारलं आपल्याला डॅश डॅश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मस्क्युलर मूव सिस्टम नॉट विचारलं आहे त्यामुळे प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स हे उत्तर येईल सो उत्तर काय येणार आहे प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मस्क्युलर सिस्टम ठीक आहे डी त्यामुळे हा नॉट फार महत्त्वाचा आहे डी मसल्स ऑफ द हार्ट आर डॅश डॅश ऑर्डनरी मसल का कार्डियक मसल साधारण मसल नाही आहे तो काय कार्डियक मसल आहे त्यामुळे मसल ऑफ द हार्ट आर कार्डियक मसल्स ई आहे पुशिंग फॉरवर्ड द ब्लड Pushing forward the food that has been chewed is the function of the stomach का इसफेगस तर इसफेगस हे महत्त्वाचं उत्तर आहे इथे बघा अशा प्रकारे आपण लिहिलं आहे द प्रोसेस ऑफ डायजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ आय लिड्स हॅव व्हॉलंटरी मसल्स प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मस्क्युलर सिस्टम मसल्स ऑफ द हार्ट आर कार्डियक मसल्स अँड पुशिंग फॉरवर्ड द फूड दॅट हॅज बीन च्यूड इज द फंक्शन ऑफ द इसफेगस फाइंड अ मॅच फॉर मी यातला मॅच शोधायचं आहे ग्रुप ए आणि ग्रुप बी कार्डियक मसल कार्डियक मसल म्हणजे हृदयाचे स्नायू तर हृदयाचे स्नायू काय आहेत ते वी नेव्हर फील टायर्ड ते कधीही थकत नाही आम्ही कधीच थकत नाही आर ब्रॉट अबाउट बाय मसल्स म्हणजे स्नायूमुळेच होतात स्नायूमुळे काय होतात च्युईंग मुवमेंट ऑफ जॉज म्हणजे आपल्या जी चघळण्याची अन्न खाण्याचं आपड्याची चघळण्याची हालचाली आहेत ना ह्या कशामुळे होतात स्नायूमुळेच होतात पेप्सिन पेप्सिनचा उत्तर काय बघूया पेप्सिन एन्झाईम्स ऑफ गॅस्ट्रिक एन्झाईम्स ऑफ द गॅस्ट्रिक ज्यूस पेप्सिन काय आहे एन्झाईम्स ऑफ द गॅस्ट्रिक ज्यूस क्रॅम्स क्रॅम्स आहे अनकंट्रोल्ड अँड पेनफुल कंट्रॅक्शन ऑफ मसल तुम्हाला पण कधी कधी क्रॅम्प्स येत असतील किंवा घरामध्ये कधीतरी आईकडनं ऐकलं असेल की क्रॅम्प येत आहेत म्हणजे असं त्याला मराठीत पेटकं येणं म्हणतात किंवा गोळा चढणं म्हणतात तर त्याचं उत्तर आहे अनकंट्रोल्ड अँड पेनफुल कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल त्याचं उत्तर लिहून घ्या हे बघा इथे कार्डियक मसल वी नेव्हर फील टायर्ड आर ब्रॉट अबाउट बाय मसल च्युईंग मुवमेंट ऑफ जॉज पेप्सिन एन्झाईम्स ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस आणि क्रॅम्प्स अनकंट्रोल्ड अँड पेनफुल कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल इथे थर्ड आहे हू इज टेलिंग लाय कोण खोटं बोलत आहे टंग माय टेस्ट बर्ड्स कॅन टेल ओनली स्वीट टेस्ट तर टंग ही टोटली लाय बोलती खोटं बोलती तर टंगचं खरं म्हणणं काय असणार आहे टंग इज लाईंग इट कॅन टेल डिफरंट टेस्ट टेस्ट आपल्याला खूप प्रकारचे टेस्ट सांगते लिव्हर आय एम द लार्जेस्ट ग्लँड इन द बॉडी तर हे लिव्हरचं म्हणणं एकदम बरोबर आहे सो वी हॅव टू राईट इट लिव्हर इज टेलिंग ट्रुथ थर्ड आहे लार्ज इंटेस्टाईन आय एम सेव्हन पॉईंट फाईव्ह मीटर लॉंग लार्ज इंटेस्टाईन इज लाईन हा खोट बोलतोय कारण इट्स लेंथ इज वन पॉईंट फाईव्ह मीटर लॉंग आहे ओके अपेंडिक्स डायजेशन इज इम्पॉसिबल विदाउट मी 
appendix is lying it does not perform any function to human body mhanje aplya sharirade kahi hi kaam karat nahi appendix lung i play an important role in excretion लंग इज टेलिंग पार्शियल लाय पार्शियल लाय म्हणजे लंगचा उपयोग एक्सक्रेशनला होतो पण कसा थोडासा इट कॅन परफॉर्म फंक्शन ऑफ एक्सक्रेशन बट नॉट ॲज इम्पॉर्टंट रोल ॲज परफॉर्म बाय किडनी किडनी कसं पूर्णपणे एक्सक्रेशनमध्ये मदत करत असं पूर्ण मदत नाही करत लंग्स पण पार्शियल मदत नक्कीच करतात आपला प्रश्न आहे गिव्ह रिझन्स गिव्ह रिझन्स बघा फर्स्ट फूड बिकम्स ॲसिडिक इन द स्टमक सो व्हॉट इज रिझन बिहाइंड इट वाय द फूड बिकम ॲसिडिक याचं उत्तर बघा या प्रश्नाचा अर्थ काय होतो की जठरातलं अन्न आम्लधर्मी का होतं त्याचं उत्तर आहे द वॉल ऑफ द स्टमक हॅज गॅस्ट्रिक ग्लँड्स जे आपलं पोट आहे त्याचं कसं आहे जठर आहे तिथे गॅस्ट्रिक ग्लँड असतात दॅट प्रोड्यूस माइल्ड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आणि त्या थोडं 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 हायड्रोक्लोरिक ॲसिड स्रवत असतात ड्यू टू दिस द फूड बिकम्स ॲसिडिक इन द स्टमक ओके आलं लक्षात नेक्स्ट क्वेश्चन आहे कार्डियक मसल्स आर सेट टू बी इन व्हॉलेंटरी मसल प्रश्नाचा अर्थ समजून घ्या की हृदयाच्या स्नायूंना अनैच्छिक स्नायू असे का म्हणतात मग त्यांच्यावर आपली काहीच आपण त्याच्यावर ॲक्ट करू शकत नाही विचार लादू शकत नाही जसं की बघा द मसल ऑफ हार्ट डू नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू आर विल आपल्या म्हणण्याप्रमाणे ते बिलकुल काम करत नाहीत हृदयाचे स्नायू दे कंटिन्युअसली वर्क थ्रू आउट द लाईफ टाईम बाय इन व्हॉलंटरी स्टमक स्मूथ मसल्स म्हणजे ते रात्रंदिवस चालू असतात आपल्या इच्छेप्रमाणे चालू होत नाही आणि बंदही होत नाही सो थर्ड क्वेश्चन काय बघा इनटॉक्सिकेटिंग सबस्टन्सेस शुड नॉट बी कन्झ्युम्ड याचा अर्थ असा होतो की मादक पदार्थांचं सेवन नाही करायचं का नाही करायचं त्याची कारणं समजून घ्या का नाही करायचं इनटॉक्सिकेटिंग सबस्टन्सेस कॅन कॉज हार्म टू आर बॉ हेल्थ त्याच्यामुळे आपल्याला त्रास होऊ शकतो मादक पदार्थांमुळे टोबॅको स्मोकिंग सिगरेट्स अल्कोहोल कॅन कॉज कॅन्सर ऑर व्हेरियस ऑर्गन्स म्हणजे आपल्या वेगवेगळ्या शरीरातल्या अवयवांना कॅन्सर होऊ शकतो आहे ना दिस बॅड हॅबिट्स डिस्टर्ब आर बॉडी सिस्टम आणि पूर्ण शरीराची कार्यपद्धतीच त्या खराब करून टाकतात सो इनटॉक्सिकेटिंग सबस्टन्सेस शुड नॉट बी कन्झ्युम्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आहे युअर मसल शुड बी स्ट्रॉंग अँड एफिशियंट आपले स्नायू कसे पाहिजेत ताकदवान बलवान तर हे का पाहिजे तर मसल प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल फॉर डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज हे तर तुम्हाला माहितीच आहे आपल्या स्नायूंशी आपण डे टू डे ॲक्टिव्हिटी करू शकत नाही इफ मसल आर नॉट हेल्दी दे आर कॅन बी व्हेरियस पेनफुल प्रॉब्लेम्स देअर फॉर द मसल शुड बी स्ट्रॉंग अँड एफिशियंट आपलं डे टू डे कामं करण्यासाठी मसल स्ट्रॉंग असणं फार गरजेचं आहे फिफ्थ क्वेश्चन आहे आन्सर द फॉलोईंग पहिला क्वेश्चन बघा हाऊ मेनी टाईप्स ऑफ मसल्स आर देअर अँड विच आर दोज टाईप्स कोणते कोणते मसल्स असतात आपल्या शरीरामध्ये थ्री टाईप मसल आहेत बघा स्केलेटल ऑर व्हॉलेंटरी मसल कार्डियक मसल आणि स्मूथ ऑर इन व्हॉलेंटरी मसल हे तीन प्रकारचे मसल आपल्या प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये आहे नेक्स्ट क्वेश्चन आहे वॉट कॉजेस द प्रॉब्लेम ऑफ ॲसिडिटी आता बऱ्याच लोकांच्या तोंडातनं तुम्ही ऐकलं असेल मला ॲसिडिटी होती मला ॲसिडिटी होती ते ॲसिडिटी का होती आहे समजून घेऊ ॲसिड इज प्रोड्यूस बाय स्टमक आता मग असे तर पाहिलं की ॲसिड हे स्टमकमधूनच प्रोड्यूस होतं इट इज माइल्ड किती असतं ते झिरो पॉईंट सॉरी इट इज झिरो पॉईंट फायव्ह किती असतं झिरो पॉईंट फायव्ह पर्सेंट एच सी एल असतं इट एक्सेस ऑफ ॲसिड इज प्रोड्यूस इट कॉजेस हेडेक आणि जास्तीच ॲसिड प्रोड्यूस झालं तर काय होतं हेडेक होतो हार्ट बर्न्स होतात वॉमिटिंग आणि स्किन रॅशेस पण होतात सेकंड क्वेश्चन आहे नेम द डिफरंट टाईप ऑफ टीथ दातांचे प्रकार अँड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द टाईप ओके आता आपण फोर टाईप ऑफ टीथ आहेत एक कोणते कोणते बघा इन्सिजर्स कॅनेन्स प्री मॉलर्स आणि मॉलर्स असे चार प्रकारचे दात आपल्या प्रत्येकाच्या जबड्यात आहे इन्सिजर्स म्हणजे काय हेल्प इन बायटिंग ब्रेकिंग स्मूदिंग इन टू पीस ऑर फॉर पिलिंग यासाठी ह्या इन्सिजरचा उपयोग होतो कॅनेन्स म्हणजे काय आर नॉट वेल डेव्हलप इन हार्बी ओरस अॅनिमल्स अँड मॅन दे आर बेसिकली फॉर किलिंग अ प्रे सुळे कशा असतात ते आपल्याकडे नाही डेव्हलप झाले आपल्यामध्ये आणि प्री मॉलर्स आणि मॉलर्स हेल्प इन चुईंग अँड ग्राइंडिंग द फूड तो ये अपने चावनेसि ये मदद होते नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच द डायग्रैम नेक्स्ट है स्केच एंड लेबल अ डायग्रैम ऑफ द डायजेस्टिव सीस्टम एंड डाय डिस्क्राइब इट इन युअर ओन वर्ड 
तो अपने कहीं डायजेस्टिव सीस्टीम जी एकदम व्यवस्थित डायग्रैम है ज्यादा नाव प्यवस्थित दिल्ली है ही डायग्रैम अपने काड़ण अपेक्षित है तो ये हि जी डायग्रैम है तुम्हारे समोर दिल्ली यहाँ एक्सप्लेन कराए सोपे भाषे मे आता मैं सोप आ थोड़क एक्सप्लेन के लिए संगित है डिटेल मध्य तुम्हारा इधे है ही डायग्रैम ओके अपन आता बढ़ू माउथ द फूड इज च्यूड विथ द हेल्प ऑफ टीथ इन टू वेरी स्मॉल पीसेस तो उपयोग का है कि अन्न चावने फैरिंग्स एंड विथ थ्रोट द इसफेगस एंड ट्रेचिया ओपन इन टू फैरिंग्स लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी स्मॉल इंटेन्स टाइम सिक्स मीटर लॉन्ग मोस्ट ऑफ द डायजेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हियर नर लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग ओनली वॉटर इज एब्सॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन नर है सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा इज प्रोड्यूस इन द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड इसफिगस इट पुशेस द फूड टुवर्ड्स द स्टमक पैंक्रिज पैंक्रिज काम करते इट सिक्रेट्स द पैंक्रिटिक ज्यूस दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स एंड स्टमक द लार्ज सैक लाइक अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड द स्टमक द गैस्ट्रिक लैंड्स ऑफ स्टमक सिक्रेट गैस्ट्रिक ज्यूस यह डिटेल खूब अभ्यास है तुम्हें डिटेल तुम लिखू शकता कारण ये अपने ओन वर्ड्स मधे लिया है तैमु तुम्हारा पूर्ण स्वतंत्र है तो लिखने सा इधे अपने दातान डिजाइन है मगर अपन उत्तर लिखल हो मोलार मजे दाढ़ा प्री प्री मोलार मजे आधी दाढ़ा चाली कड़ा कैरिन मजे सुड़े आज इन्सिजस मजे पुढ़ दात तो ये तुम्हारा आता समझ लगे प्रत्येका काम है ये डिटेल धड़ा तुम्हारा हवा अल तो मैं पूर्ण एक्सप्लेन करूँ संगते हैं तो क्वेश्चन आन्सर आप कम्प्लीट जा जर वीडियो आवला तो लाइक करा शेयर करा कमेंट करा सपना सोमस्कुल चैनल सब्सक्राइब करा बाय बाय